வணக்கம் வெல்கம் டு தியோனிலா பிரதீப் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி பாலக் பன்னீர் இது சப்பாத்தி ரோட்டி அப்புறம் ஜீரா ரைஸ் இந்த மாதிரி புலாவ் கூட எல்லாம் சர்வ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இப்ப வாங்க இது எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாலக் பன்னீர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பாலக்கீரையை வந்து பிளான்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் நிறைய தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்சதுக்கப்புறமா அதில் வந்து கீரை ஒரு அறக்கட்டு அளவு பாலக்கீரை சேர்த்துக்கோங்க இந்த ரெசிபிக்கு பாலக்கீரை மட்டும்தான் சேர்த்துக்கணும் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் மட்டும் கொதிக்கட்டும் ரொம்ப வந்து வெந்துடக்கூடாது அப்படி ரொம்ப ஓவராக வெந்துருச்சு அப்படின்னா கீரை வந்து ரொம்ப கருத்து போன மாதிரி கலரில் போயிடும் நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி கலரில் இருந்துச்சுன்னா டேஸ்ட் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது பார்க்கவும் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது அதனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலே இதை நம்ம எடுத்து தனியாக வச்சிடலாம் தனியாக ஒரு வடிகட்டியில் இந்த கீரையை மட்டும் வடித்து எடுத்துட்டு அதை உடனேவே வந்து நம்ம பச்சை தண்ணி இருக்குது அதாவது ஜில் தண்ணி இருக்குது இல்லையா அதில் போட்டு ஒரு அலசு அலசிடுங்க அப்போ வந்து கலர் மாறாமல் இருக்கும் இப்போ இந்த கீரையை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அதே கடாயில் தண்ணி எல்லாத்தையுமே வடிச்சிருங்க வடிச்சுட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் சேர்த்து தாளிச்சுக்கலாம் சீரகம்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் நாலு முந்திரி பருப்பு ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீல வாக்கில் நறுக்குனது இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதை சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு முன்னாடியே வந்து ரெண்டு பல் பூண்டு ரெண்டு இன்ச் அளவு இஞ்சியையும் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டேன் இதோட பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் நீல வாக்கில் நான் இருக்குன்னா தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு தக்காளி தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை வதக்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சோம்னா தக்காளி சீக்கிரமாக மசிஞ்சு வெந்துடும் இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா கீரையும் இந்த வெங்காய தக்காளியையும் நல்லா ஆற வச்சுட்டு மிக்சி ஜாரில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதே பேனில் மசாலா தூள்லாம் சேர்த்து நம்ம வதக்கிக்க போகிறோம் அதனால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு ஒரு முப்பது செகண்டுக்கு வதக்கிக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வதக்குங்க மசாலா தீஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்றப்ப கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் கிரேவி அதனால் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த வெங்காயம் தக்காளி பாலக்கீரை இந்த பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் கன்சிஸ்டன்சிக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா போதும் ஏன்னா ஏற்கனவே வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கியிருக்கு அதே மாதிரி கீரையுமே வெந்து தான் இருக்குது அதனால் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இதில் ஒரு நூறு கிராம் அளவு பன்னீரை சேர்த்துக்கலாம் பன்னீரை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த மாதிரி க்யூபாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் இதை கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ கடைசியாக வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடைசியாக சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் கூட சேர்த்துட்டு சர்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து தயிர் சேர்த்துக்கணும் அதை நம்ம கரம் மசாலா இதெல்லாம் சேர்க்குறோம் இல்லையா அப்போவே வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நீங்கள் அப்புறமா சர்வ் பண்ணிக்கலாம் சுவையான பாலக் பன்னீர் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்ஸையும் மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தியோனிலா பிரதீப் தேங்க்யூ